and also you can take advantage of our 23 online churches wow 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 which are available in all the major languages of india and apart from that we have three special churches one is for teenagers called tufani and gyani teens one is for children online children church and apart from that we have a special program for deaf and dumb apart from that you can watch them in odia telugu tamil gujarati kannada tullu english hindi chhattisgadi rathuri bareli assamese marathi punjabi nepali konkani malayalam sindhi bhojpuri bengali and in malwani thank you god bless you Great and mighty King 
Translation says, The power of God caused the word to spread, and the people were greatly impacted. Hallelujah! So, we're going to pray that the word of God will spread, prevail, and gain dominion 
and the lives of every participant all over the globe at the Healing Streams Life Healing Services with Pastor Chris. Declare that every participant will be built and energized with power by the Word of God as the Word gains entrance into their hearts. Proclaim that everyone will experience for themselves the harvest of the Word of God and be greatly impacted by the word. Hallelujah. So let's pray according to the spread point and scriptures that we just read. Nyaka pakata ritriya kasi kyo koro ko pakata si. Nyoko koro ko pakata ritriya kasi kyo koro kata ritriya kaka. Nyaka si kyo koro ko pakata si tiya kasi kyo koro kata ritriya kata. Nyaka kata ritriya kata. Thank God for everyone who is going to be connected three days of the Healing Streams Life Healing Service Program with a man of God, Pastor Chris. Thank God for the word of God that we've been receiving in those three days, for the miracles and the testimonies that we've been witnessing in those three days, for the impact that will be created all over the globe in those three days of healing in the name of Jesus. Thank God that His will is going to be established in every healing center in the life of each and every single person connected to this program in the name of Jesus. And as every single participant receives the word of God, they will be built up and edified in their spirits in the name of Jesus. Proclaim, declare that everyone will be greatly impacted by the word of God in the name of Jesus. That every person connected to this program will be energized, will be built up by the word of God. Thank you, dear Heavenly Father. Praise you, dear Lord God. Thank you, Lord Jesus. And we pray this in Jesus' almighty name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much for praying with us. This is a time for praise and worship. Praise the Lord, hallelujah. It's Rhapsody time, reality time. And Rhapsody of Realities is that daily devotional that prepares you for the day and also prepares the day for you. Now today's reading by Pastor Chris Yakilome for Sunday, the 23rd of July, 2023 is You are top class. Praise God. Today's theme scripture has been taken from the book of James Chapter 1 verse 18 which says, Of his own will begat he us with the word of truth that we should be a kind of first fruits of his creatures. Pastor Chris says, Observe the beginning of the construction in the opening verse. It says, Of his own will begat he us. That means the Lord gave birth to us of his own volition, praise God. It was his choice to give birth to us with the word of truth that we should be a kind or a type of first fruit of his creatures. Hallelujah. What is the meaning of first fruits? First fruit means the first and the best of anything. It implies top class. 
Hallelujah. You are top class, excellent all the way because you are born of God. Hallelujah. Praise the Lord. The same truth is reiterated by the Apostle Paul in 1 Peter chapter 1 verse 23 which says, Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Now John also referenced the fact that this happened by God's own design. It was his will. As we study in John chapter 1 verses 12 to 13, which says, But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Praise the Lord. It was his will to make you top class. So live your best and be your best for him. Keep your mind on the image of you that God has given you in his word. You are his peculiar treasure, his reproduction, his excellent handiwork, a bundle of success, an achiever, and a victor in Christ Jesus. Glory to God. He made you for glory and beauty. See how he describes you in Ephesians chapter 2 verse 10 in the AMPC translation. For we are God's own handiwork, his workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew, that we may do those good works which God predestined, planned beforehand for us, taking parts which he prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which he prearranged and made ready for us to live. Let this put spring in your steps. It makes no difference who condemns you. Refuse to be distracted by what others might be saying about you. What counts is who you are in Christ. You are top class, perfected in righteousness, holy, unblameable, and unreprovable in God's sight as we study in Colossians chapter 1 verse 22. Glory to his name forever. Praise God. Hallelujah. This is a time for prayer. So please close your eyes, lift up your holy hands, and please repeat after me. Dear Father, I thank you for you've made me the expression of your beauty, excellence, perfections, and grace. I thank you for your glory in my life. I declare that my life is for your praise and glory and I fulfill my destiny in Christ, bringing forth fruits unto righteousness. In Jesus' name, Amen. Now for further study, you can also please study James chapter 1 verses 22 to 25 and also 1 Peter chapter 2 verse 9 from the AMPC translation. Now if you're following the one year Bible reading plan, today you can read Acts chapter 28 verses 1 to 16 and Psalms chapters 26 to 29. And if you're following the two year Bible reading plan, then you can read Luke chapter 10 verses 25 to 37 and Joshua chapters 20 and 21. Thank you so much and God bless you. My name is Erdinette Satseg. I am 64 years old. I am speaking from Mongolia. I had a long medical history. I have been suffering from type 2 diabetes for more than 20 years. Due to complications of diabetes mellitus, I had problems with my heart and kidneys. Then I was diagnosed with chronic kidney failure. I could not walk on my own and did not walk up the stairs and could not raise my hands. 
I could not do many things. When I went outside, my eyes flushed and were dazzling. My legs were wobbling everywhere and I couldn't settle them myself. So I had to get the help of others in everything. The doctors required me to enter the dialysis machine, but I refused and tried to put my hope in God. In such a situation, I hoped to God that he would heal me. I was always sure that there was a way out and I would be healed. My friend Negri has told me many times about the healing ministry of Pastor Chris. She also gave me the Healing to the Nations magazine and Pastor Chris's books. I read all the books in a row. Then I realized that it was necessary to participate in the healing stream service with Pastor Chris. I sat for three nights in a row. With great patience and expectation, I watched the healing stream in Mongolian. I prayed and followed what Pastor Chris said. During the service, Pastor Chris prayed for us and said that do what you could not do before. I suddenly raised my hands up. My hands, especially my left hand, could not move up and I could only lift it this way. And now I can hold my hands as I want. I can move my legs as I want. After the service, I didn't feel any pain anymore. Now I feel strong and my health has improved. Besides my feeling, the results of my tests confirm my healing. According to the doctor's requirements, I take tests every 14 days. My urea and creatinine level has decreased after my healing. I am completely healed. Here is my medical notebook. All the medications I took before my healing are marked here. Before my healing, I was prescribed a lot of pills and antibiotics two times a day. And after my healing, I stopped taking them. I am healed. I am healed of kidney failure and diabetes and heart disease. Now after receiving healing, I can move freely and do housework without fatigue. I go out on my own and buy groceries and exercise in the pool and also evangelize and spread the healing magazine and carry out ministry freely. I can move as I want and I dance with the kids, especially at the children's service. I danced for a long time with the children of our church for such a miraculous healing, I am very grateful to God and the partners of the healing school. We have the life of God which cannot be cut up. It cannot be cut up. Because church was not supposed to get sick ever. Church, the message of the message to the church is that they have divine life. Praise the Lord. Jesus said, not mine, but thine be done. Do you ask God that what you are doing, should you be doing it or not? Many don't have that consciousness. God wants you to live according to his will. Bible says, those who are living, they should not live for themselves, but to him for, for, for who died for them and who has purchased them. Father, in the name of Jesus, I pray for children. I speak health, I speak healing in their bodies in the name of Jesus. I command that demon of darkness to leave them in the name of Jesus Christ of Christ. I command those unclean spirits to come out of them in the name. Just praise him as we're singing. 
தயவுக்காக தயவுக்காக உங்களுடைய ஆத்மாவை நீர் எங்களுக்கு தந்தைக்காக அவங்க ஸ்தோத்திரம் சகல சத்தியத்தையும் நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவதற்காக நன்றி ஸ்தோத்திரம் 
ஸ்தோத்ரபா ஸ்தோத்ரம் ஞான கண்களை திறப்பதுக்காக மகஸ்தோதரம் புத்தி ஞானத்தை நீர் எங்களுக்கு தந்தைக்காக நன்றி ஸ்தோத்ரபா எங்கள் மேல் அன்பு செலுத்தியதற்காக நீர் எங்கள் கண்மலையும் கோட்டையும் ஆயிருக்கிறீர் ஏனென்றால் நீர் எங்கள் கண்மலையாக இருக்கிறீர் நாங்கள் கீழே விட முடியாது ஏனென்றால் நீர் எங்களே உன்னதமான இருக்கிறீர்கள் தவிர எங்களை ஆரம்ப சக்க முடியாது உண்மையில் நாங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் உண்மையில் நாங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் உங்களுடைய குழந்தைகள் ஒவ்வொருத்தரும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இயேசு கிருஷ்ண நாமத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பங்காலத்தில் ஒரு பீகாரில் ஒவ்வொருத்தரும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிற மகாராஷ்டிராவில் ஒவ்வொருத்தரும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் குஜராத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ராஜஸ்தானில் ஒவ்வொருத்தரும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மத்திய பிரதேசத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பஞ்சாபில் சண்டிகரில் ஹரியானாவில் கோவாவில் உங்களுடைய குழந்தைகள் ஒவ்வொரும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இசுவி நாமத்தில் அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு ஹைதராபாத்தில் அவர்கள் பாதுகாப்பட்டு தெலுங்கானாவில் அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு கர்நாவிலும் தமிழ்நாட்டில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நாட்டக்காவில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் கேரளாவில் ஒடிசாவில் அசாமில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் மேகாலயா மிசோரம் மணிப்பூரில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நாகாலாண்டில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார் சிக்கிம் திரிபுரா ஒவ்வொரு தேசங்களும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார் இமாச்சல பிரதேசில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஜம்மு காஷ்மீரில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார் குஷாண்ட் ஒரு ஈசபரால் பாண்ட் பாண்டிச்சேரியில் அவர் பாதுகாக்கப்பட்டார் அந்த மாதிரி நிகோபாரில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார் பிஆர் பங்களாதேஷ் பூட்டான் நேபாள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார் இஷ்டமான அவர் குழந்தைகள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எஸ்வின் நாமத்தில் நன்றி ஸ்தோத்ரா பா ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம் நம்முடைய குழந்தைகள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்திலும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மும்பையில் அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் தானையில் அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் அவர்களுக்கு விரதமாக எழுப்புகிற எந்த ஆயுதங்களும் வாய்க்காது போகும் எஸ்வின் நாமத்தில் சாத்தனுடைய திட்டங்கள் எதுவும் அவர்களை செயல்படுத்த முடியாது எஸ்வின் நாமத்தில் சாத்தனுடைய ஒவ்வொரு கிரிகளும் அழிக்கப்படுகிறது முழக்கப்படுகிறது எஸ்வின் நாமத்தில் பாரதத்தில் சாத்தானுக்கு எந்தவித அதிகாரம் இல்லை எஸ்வின் நாமத்தில் இந்திய தேசத்தில் நாம் சமாதானத்தை சாந்தி கட்டளை எடுக்கிறோம் எஸ்வின் நாமத்தினால் மகாராஷ்டிராவில் சமாதானத்தை கட்டளை எடுக்கிறோம் எஸ்வின் நாமத்தில் நன்றி பிதாவே நன்றி 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 பிதாவே நன்றி பசு தாவியானவரே எங்களை நீர் வழி நடத்துவதற்காக உங்களுக்கு சகலத்தையும் நீர் எங்களுக்கு வழிபடுத்துவதற்காக நன்றி ஸ்தோத்ரபா இந்த நேரத்தை நீர் எங்களுக்கு தந்ததுக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் வார்த்தைகளை கேட்டு நாங்கள் முன்னேறும்படியான நாங்கள் சொல்கிறோம் கருத்தாவே எங்களை இருது எங்கள் ஆவி ஆத்ம சரீரம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்க முடியாத இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் சிவிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரேஸ் லார்ட் நீங்கள் கரலாம் பிரேஸ் லார்ட் அருகில் இருப்பதை பார்த்து நீங்கள் அவர்களை வரவேற்கலாம் நீங்கள் பார்ப்பதற்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கிறீர்கள் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக நாம் ஒரு வார்த்தையை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த வார்த்தை நாம் தொட முடியவில்லை அந்த வார்த்தை என்னவென்றால் குலுஷியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் சொல்லுங்கள் நான் புத்திசாலி சொல்லுங்கள் நான் புத்திசாலி நான் புத்திசாலி சத்தியத்தின் ஆவி எனக்குள் இருக்கிறது நான் ஏமாற்றப்பட முடியாது அது ரொம்ப முக்கியமானது நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறோமோ இங்கே ரொம்ப ஏமாற்றங்கள் இருக்கிறது எந்த ஒரு மனிதனும் ஏமாற்றத்தில் சிக்கிக்கொண்டால் அவர்கள் முன்னேற விரும்ப மாட்டார்கள் இவ்வுலகத்தில் நாம் எல்லோரும் ஜெயம் எடுக்க நினைக்கிறோம் முன்னேறவும் நினைக்கிறோம் பட் நிறைய பேர் என்னவென்றால் அவர்கள் தோல்வி அடைந்து விடுகிறார்கள் அவர்கள் தோல்வி அடைந்து விட்டால் அவர்களுக்கு காரணம் இதுவாக இருக்க முடியாது அவர்களிடம் வெற்றிக்கான தேவைகள் அவர்களிடத்தில் இல்லை என்று அர்த்தம் அல்ல நான் சொல்வதை கவனமாக கேட்கவும் நான் சொன்னேன் நாம் எல்லோரும் வெற்றி அடைய நினைக்கிறோம் நாம் எல்லோரும் முன்னேறவும் நினைக்கிறோம் ஆனால் நிறைய பேர் இப்படியாக இருந்தும் அவர்கள் தோல்வி அடைந்து விடுகிறார்கள் அவர்கள் தோல்வி ஏன் அடைகிறார்கள் என்றால் 
வெற்றி பெறுவதற்கு தேவையானவைகள் அவர்களிடத்தில் இல்லை நிறைய பேர் நினைக்கிறார்கள் நான் தோல்வி அடைந்து விட்டேன் ஏனென்றால் என்னிடம் வெற்றிற்கான தேவைகள் என்னிடத்தில் இல்லை என்று நினைக்கிறார்கள் இதுதான் ஒரு சாதாரணமான மனிதனின் சிந்தனையாக இருக்கிறது அவர்கள் தோல்வி எப்பொழுது அடைகிறார்களோ இப்படியாக அவர்கள் சிந்திக்கிறார்கள் ஒருவர் தோல்வி அடைந்து விட்டால் அவரிடம் வெற்றிக்கான தேவைகள் இல்லை அதனால் தோல்வி அடைந்து விட்டார் என்பதான காரியம் அல்ல அல்லது அவர் வெற்றிக்காக ஆயத்தமாக இருக்கவில்லை என்று அர்த்தம் அல்ல இங்கு சவால் என்னவென்றால் சில சமயங்களில் நாம் வெற்றியடை நினைக்கிறோம் ஆனால் எப்படி ஒரு தோல்வியான அமைப்பின் மூலமாக நாம் வெற்றி பெற நினைக்கிறோம் நீங்கள் கேட்கிறீர்களா சவால் அது அல்ல நீங்கள் வெற்றி பெற முடியாது என்பது அல்லது வெற்றிக்கான தேவைகள் நம்மிடத்தில் இல்லை என்பதல்ல சவால் என்னவென்றால் ஜனங்கள் வெற்றி பெற நினைக்கிறார்கள் ஒரு தோல்வியான அமைப்பின் மூலமாக அநேக பேர் இதை புரிந்து கொள்ளாமலே தங்களுடைய வாழ்க்கையை கடத்தி விடுகிறார்கள் Praise the Lord. Hello, எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள் வாருங்கள் நாம் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய சில வார்த்தைகளை பார்ப்போம் அதற்கு பின்பாக இங்கு வருவோம் யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் நீங்கள் இந்த உலகத்தாரா இருந்தால் உலகம் தன்னுடையதே சிநேகிதிற்கும் நீங்கள் உலகத்தாரா இராதபடியினாலும் நான் உங்களை உலகத்தில் இருந்து தெரிந்து கொண்டபடியினாலும் உலகம் உங்களை பகைக்கிறது இந்த வசனத்தை மீண்டும் நீங்கள் படிக்கவும் ஒன்று இரண்டு மூன்று இங்கு கேள்வி என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக உலகத்திலிருந்து நம்மை எடுக்க விரும்பினார் எதற்கு உலகத்திலிருந்து நம்மளை தெரிந்து கொண்டார் எதற்காக தெரிந்து கொண்டார் இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் உலகத்தாரா இருந்தால் உலகம் தன்னுடையதை சிநேகிக்கும் நீங்கள் உலகத்தாரா இருக்கிறாதபடியினாலும் நான் உங்களை யார் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை உலகத்திலிருந்து தெரிந்து கொண்டபடியினாலும் உலகம் உங்களை பாய்க்கிறது என்னவென்றால் உலகத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டார் உலகம் என்றால் பெரும் இந்தியா பாகிஸ்தான் சிறிலங்கா இது போன்ற அல்ல உலகம் என்றால் இந்த உலகத்தின் அமைப்புகள் உலகத்தின் அமைப்புகள் இதன் அர்த்தம் இதுதான் அநேக சமயம் ஜனங்கள் வெற்றிக்காக எங்கெல்லாமோ செல்கிறார்கள் நான் கிராமத்தில் வெற்றி அடைய முடியவில்லை அதனால் நான் மும்பை செல்கிறேன் அங்கு நான் வெற்றி அடைந்து விடுவேன் அவர்கள் கூட அறிந்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய உலகத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று இந்தியாவை விட்டு அவர்கள் யுஎஸ் சென்று விடுகிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் இந்தியாவில் என்னால் வெற்றி பெற முடியாது அதனால் அதனால் வெளிநாட்டுக்கு செல்வது அவசியம் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் மறந்து விடுகிறார்கள் எந்த இடத்தை விட்டு அவர்கள் செல்கிறார்களோ அது ஒரு இடம் அல்ல அது ஒரு அமைப்பு அது ஒரு சிஸ்டம் அந்த இடத்தை விட அது ஒரு சிஸ்டம் இங்கு இயேசு கிறிசு உலகம் என்று சொல்லுகிறார் உலகத்திலிருந்து உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்கிறார் ஆனால் அவர்கள் எங்கு இருந்தார்கள் இந்த மூலகத்தில் இப்படி சொன்னார் இங்கு லொகேஷன் பத்தி பேசுகிறாரா இல்ல ஒரு சிஸ்டத்தை பத்தி பேசுகிறாரா ஹலோ ஹலோ என்ன பேசுகிறார் லொகேஷனா அல்லது சிஸ்டம் பற்றியா எத்தனை பேர் புரிகிறீர்கள் ஹலோ 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 இயேசு கிறிஸ்து யாரை பத்தி பேசுகிறார் லொகேஷன் பற்றியா அல்லது சிஸ்டம் பற்றியா இடத்தை பற்றி பேசுகிறாரா அல்லது ஒரு அமைப்பு பற்றி பேசுகிறாரா ஹலோ எதை பற்றி பேசுகிறார் இடத்தை பற்றியா நிறைய பேர் இதை புரியாமலே அவர்கள் வாழ்க்கையை கழித்து விடுகிறார்கள் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் பிரச்சனை இந்த இடத்தில் தான் இருக்கிறது என்று ஆனால் பிரச்சனை எதில் இருக்கிறது அந்த அமைப்பில் வாழ்க்கை முழுவதும் அவர் உழைத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் கிராமத்தில் இருந்து நகரத்திற்கு மும்பையிலிருந்து துபாய்க்கு போகிறார்கள் துபாயிலிருந்து கத்தாருக்கு செல்கிறார்கள் ஆனால் எப்படி இருக்கிறார்களோ அப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் பிரச்சனை இடத்தை விட அவர்களுடைய அமைப்பில் தான் இருக்கிறது அமைப்பு பொலிசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் 
இருளின் அந்த காலத்தில் நின்று நம்மை விடுதலையாக்கி நமது அன்பின் குமாருடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினமாய் இருக்கிற இங்கு இரண்டரை பற்றியும் பேசப்பட்டிருக்கிறது அமைப்பை பற்றியும் பேசப்பட்டிருக்கிறது இடத்தை பற்றியும் பேசப்பட்டிருக்கிறது பிரைஸ் அலாட் அவர் உங்களுடைய இடத்தையும் மாற்றிவிட்டார் நீங்கள் வேலை செய்வதற்கான ஒரு அமைப்பையும் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நினைத்து பாருங்கள் ஒரு வேலையை நீங்கள் யூஎஸ் சென்று விட்டீர்கள் என்றால் சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர் தெரியுமா உங்களுக்கு இத்தனை பேர் சிங்கப்பூர் தேசத்தை அடைந்திருக்கிறீர்கள் நினைத்து பாரு இங்குள்ள ஒரு பூமி புத்திரர் அங்கு சென்று விட்டார் பூமி புத்திரர்கள் நினைத்து பாருங்கள் இப்படியான ஒரு பூமி புத்திரர் அங்கு சென்று விட்டார் இங்கு எங்கு காணப்படுவார் அவர் சிறைச்சாலையில் ஆனால் அவர் இடத்தை மாற்றிவிட்டார் ஆனால் அவருடைய பழக்க வள அமைப்புகளை மாற்றவில்லை ஏனென்றால் சில சமயம் நம்மளுக்கு இடத்தையும் மாற்ற வேண்டும் அதனோடு கூட அமைப்புகளும் நாம் மாற்ற வேண்டும் இங்கு இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு என்ன தெரியப்படுத்துகிறார் என்றால் இருளின் அந்த காலத்தில் நின்று நம்ம விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாருடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினவருமாயிருக்கிறார் இங்கு தேவன் உங்களுடைய இடத்தை மாற்றிவிட்டார் அதை விட முக்கியமானது என்னவென்றால் உங்களுடைய அமைப்பு மாற்றிவிட்டார் நீங்கள் அமைப்புகளை புரியவில்லை என்றால் அமைப்பின்படி நீங்கள் செயல்படவில்லை என்றால் நீங்கள் வெற்றி அடைய முடியாது ஏனென்றால் நீங்கள் ஒரு தோல்வியான அமைப்பின்படி நீங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதுதான் காரணம் கிறிஸ்தவர்கள் நினைக்கிறார்கள் நான் சபைக்கு செல்கிறேன் ஆனாலும் நான் வெற்றி அடையவில்லை என்கிறார்கள் நான் சபைக்கு செல்கிறேன் ஆனால் நான் ஏன் வியாதியஸ்தராக இருக்கிறேன் ஏனென்றால் இங்கு இடத்தை பற்றி பேசவில்லை அதனுடைய அமைப்புகளை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது Praise the Lord. Hallelujah. ஏசு கிருத்து என்ன சொல்லியிருக்கார் இந்த உலகத்திலிருந்து உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் நீங்கள் வெற்றி அடைய நினைக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஒரு தோல்வியான அமைப்பின் மூலம் வெற்றி அடைய நினைக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஒரு புத்திமான ஆக வேண்டும் நீங்கள் எந்த இடத்திலிருந்து வெற்றி அடைய நினைக்கிறீர்கள் என்பதை பற்றி ஒரு தோல்வியான அமைப்பின் மூலமாக அல்லது வெற்றியான அமைப்பின் மூலமாகவா Praise the Lord. இத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள் இருக்கிறீர்களா கண்கள் எதுவும் புத்தி எதுவும் திறக்கிறதா வாருங்கள் பார்ப்போம் பொலிசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் இது நிமித்தம் நாங்கள் அதை கேட்ட நாள் முதல் உங்களுக்காக இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுகிறோம் நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் அவருடைய சித்த அறிவினாலே நிரப்பப்படவும் இங்கு அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் நீங்கள் வெற்றியடைய ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் ஆனால் நீங்கள் இந்த வெற்றியை ஒரு தோல்வியான அமைப்பின் மூலம் பெற கூடாது என்பதை பற்றி ஏனென்றால் அது திரும்ப உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக ஆகிவிடக் கூடாது என்பதை பற்றி தான் இதனால் தான் நீங்கள் தேவனுடைய ஞானத்தோடு செயல்பட வேண்டும் தேவனுடைய அமைப்பின் ஞானம் உங்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் தேவனுடைய அமைப்பின் ஞானத்தை நீங்கள் உங்களிடத்தில் இல்லை என்றால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இதுதான் பிரச்சனையாக இருக்கிறது அவர்கள் சபைக்கு வருகிறார்கள் நான் ஊழியம் செய்வேன் நான் ரேப்சடி கொடுப்பேன் ஓ நான் அதை செய்வேன் நான் இதை செய்வேன் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் சாட்சி இருக்கிறது ஆனால் ஒரு மாதம் கழித்து இரண்டு மாதங்கள் கழித்து அவர்களுடைய சாட்சிகள் குறைந்து கொண்டே போகிறது ஏனென்றால் ஆரம்ப காலத்தில் அவர்கள் தேவனுடைய அமைப்பின்படி செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் சில நாட்களுக்கு பின்பு அவர்கள் மனிதத்துடைய அமைப்பின்படி செயல்பட ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் அது அவர்களை வெற்றியின் பாதையில் செயல்படுவதற்கு அல்ல இந்த வித்தியாசத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள் ஓ பாஸ்டர் நான் தசம பாகம் கொடுக்க முடியாது நீங்கள் தசம பாகம் கொடுக்கவில்லை என்றால் இந்த அமைப்பு உங்களுடைய பணத்தை தின்றுவிடும் ஒருவேளை நீங்கள் காணிக்கை கொடுக்கவில்லை என்றால் இந்த அமைப்பு உங்களுடைய பணத்தை அதுவும் தின்றுவிடுவோம் நாங்கள் உங்கள் பணத்தை சாப்பிடுவதற்காக நாங்கள் இல்லை இந்த அமைப்பு உங்களுடைய பணத்தை தின்றுவிடும் தசம பாகம் சபையின் ஒரு நடைமுறை அல்ல உங்களுடைய பணத்தை சீகரிப்பதற்கான அது அப்படியான ஒரு நடைமுறை என்னவென்றால் நீங்கள் தேவனுடைய அமைப்பில் செயல்படும்படியாக தேவனுடைய அமைப்பு ஆனால் அநேக பேர் இதை தெரிந்து கொள்ளவே இல்லை பாஷா நான் சபைக்கு வர முடியாது நான் சபையில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஓகே ஆனால் நீங்கள் எங்கு செயல்பட்டு கொண்டிருப்பீர்கள் இந்த உலகத்திலே அமைப்பின்படி செயல்பட்டு கொண்டிருப்பீர்கள் இப்பொழுது நம்ம இடத்தில் ஒரு சாட்சி இருந்தது ரப்சோடியை பற்றியான ரொம்ப அருமையான சாட்சி இருந்தது வங்க தேசத்தில் ஒரு பெண் புதிதாக கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர் இந்த ஆறு மாதங்கள் ஆகிவிட்டன அவருடைய செல் உறுப்பினர்கள் ரப்சோடி டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்வதற்காக சென்று கொண்டிருந்தார்கள் 
இவருக்கும் இரண்டு மூன்று மாதங்கள் ஆகிவிட்டன நான் சொல்லவில்லை நீங்கள் இரண்டு மூன்று மாதம் கழித்து நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்வதற்கு செல்லுங்கள் என்று சரியா அதனால் உங்களுடைய எண்ணங்கள் அப்படியான ஒரு அமைப்பை நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டாம் நான் இந்த பெண்ணுடைய கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் அப்படியாக சொல்லவில்லை இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் என்று ஏனென்றால் இந்த பெண்ணுடைய சில பிரச்சனைகள் இருந்து அதனால் அவர்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்வதற்கு செல்ல முடியவில்லை ஏன் அவர் இவ்வளவு மாதம் கழித்து சென்று விட்டார் என்பது இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு செல் மெம்பர்கள் ரேப்சோடி டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்ய சென்றார்கள் இந்த பெண்ணும் அவர்களோடு கூட சென்றால் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் ஊரில் ஒருவரை ஒருவர் தெரிந்து கொண்டவர்கள் இருப்பார்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் சென்று இவள் செல்லு கொண்டிருந்தால் இந்த புத்தகத்தை வாசிக்கும் நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெறுவீர்கள் என்று இந்த புத்தகத்தை வாசியுங்கள் உங்களிடம் ஆசீர்வாதம் வரும் என்பது பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் ஒரு பெண் நீங்கள் அணிந்திருக்கிறீர்கள் யாராவது இப்படி இருப்பார்கள் இங்க வாணி ரொம்ப ஆசீர்வாதத்தை நீர் பகிர்ந்து கொள்கிறேயே பத்து வருடங்களாக நீ மலடியாக இருக்கிறியே உன்னுடைய ஆசீர்வாதம் எங்கு சென்று விட்டது கேள்வி இந்த பெண் வீட்டுக்கு சென்றால் அவள் தனக்குத்தானே கேள்விகளை எழுப்பினால் இது உண்மைதானே நான் உலகத்தாரிடம் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெறுவீர்கள் என்று என்னுடைய ஆசீர்வாதம் எங்கு இந்த ஒரு எண்ணம் அவருடைய மனதில் ஆழமாக பறிந்து விட்டது இந்த பெண் ஜபத்தை ஆரம்பித்து விட்டால் ஜபத்தை ஆரம்பித்தால் மார்ச் மாதமாக இருந்தது இந்த வருடம் தான் ஏனென்றால் யாரோ அவரிடம் கேட்டுவிட்டார்கள் உன்னுடைய ஆசீர்வாதம் எங்கே என்று அப்படியான ஒரு எண்ணம் அவருடைய மனதில் ஆழமாக பறிந்து விட்டது அவர் தன்னுடைய ரப்சோடி படிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் நான் சொல்வது எதுவோ அது நடக்கும் என்று யார் இந்த பெண் பத்து வருடமாக கர்ப்பம் அடைய முடியாமல் இருந்தவள் மே மாதத்தில் என்ன ஆகிவிட்டால் அவர் ஒரு கர்ப்பிணியாக ஆகிவிட்டால் இன்று நான் உங்களிடத்தில் பேசுகிறேன் அவள் மூன்று மாத ஒரு மாத கர்ப்பிணியாக இருக்கிறாள் இவள் எண்ணத்தை பற்றி புரிந்து கொண்டால் அமைப்பை பற்றி நிறைய பேர் அந்த மாதிரி கேள்விகளை கேட்டவுடன் என்ன செய்கிறார்கள் சபைக்கு வருவதை நிறுத்தி விடுகிறார்கள் அடுத்த ஒரு சாட்சி என்னவென்றால் ஒரு தாய் மகனும் சபைக்கு வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவருடைய சபை பாஸ்டர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் நீங்கள் சென்று ரப்சோடி டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்யவும் ரப்சோடி டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்யவும் அவர்கள் இருவரிடமும் இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் அவர்களிடம் எந்த ஒரு வேலையும் இல்லாமல் இருந்தார்கள் கோவிட் வந்த நேரத்தில் இருந்து ஆனால் ஒரு நாள் அவர்கள் தைரியமாக ரப்சோடி டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்வதற்கு சென்று விட்டார்கள் என்ன பிரச்சனை என்றால் எல்லோரும் அவர்களை திட்டுகிறார்கள் பேசுகிறார்கள் வஞ்சிக்கிறார்கள் ஒருவரும் அவர்களிடமிருந்து ரப்சோடி வாங்கவில்லை அவர்கள் அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து பாஸ்டரை சந்தித்தார்கள் பாஸ்டர் நான் சொல்ல சொன்னேன் அல்லவா ஒருவரும் எங்களிடத்தில் வாங்க மாட்டார்கள் ஒருவரும் என்னை கேட்க மாட்டார்கள் அது அப்படியாகத்தான் நடந்தது பாஸ்டர் கூறினார் சரி ஒன்றும் இல்லை நான் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்கிறேன் இப்பொழுது நீங்கள் இப்படியாக சிந்தித்துக் கொண்டு செல்லுங்கள் எல்லோரும் உன்னிடத்தில் ரப்சோடி வாங்குவார்கள் என்று ஓகே பாஸ்டர் நான் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை திரும்ப செல்கிறேன் அவர் தைரியம் அடைந்து இப்பொழுது என்ன சிந்தித்துக் கொண்டு செல்கிறார் நான் யாரை சந்திக்கிறேனோ அவர் என்னிடத்தில் இருந்து ரப்சோடி பெற்றுக் கொள்வார் திங்கட்கிழமை ரப்சோடி டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்தார்கள் செவ்வாய்க்கிழமை ரப்சோடி டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்தார்கள் புதன்கிழமை ரப்சோடி டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்தார்கள் வேலைக்கிழமை அவருடைய அந்த தாய்க்கும் வேலை கிடைத்து விட்டது அவருடைய மகனுக்கும் வேலை கிடைத்து விட்டது நீங்கள் உங்கள் கரங்களை தட்டலாம் இவர்கள் என்ன புரிந்து கொண்டார்கள் அமைப்பு இது எப்படியாக செயல்படுகிறது என்று இது தான் அவர் கூறுகிறார் இந்த பிரார்த்தனை தான் அவர் செய்கிறார் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவிலே நிரப்பப்படவும் தேவனுடைய சித்தம் என்னவென்றால் நீங்கள் அவருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக பாருங்கள் தேவனுடைய சித்தம் என்னவென்று தெரிய விரும்புகிறீர்களா மத்தியூ ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் இப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இதுதான் தேவனுடைய சித்தம் தேவனுடைய அமைப்பு நீங்கள் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற விரும்புகிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் அந்த ஆசீர்வாதத்தை காண விரும்புகிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் இதையும் செய்ய வேண்டும் தேவன்தான் இதை கூறுகிறார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் எத்தனை பேர் இதை அறிந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்ன தேவை பொருட்கள் அது இப்படியாக என்னவென்றால் நீங்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் யாரோ கேட்கிறார் நீங்கள் எங்கு செல்கிறீர்கள் அந்த இடத்திற்கு செல்கிறேன் அந்த இடத்தில் எங்கு செல்கிறீர்கள் அங்கு இரண்டாவது மாடியிற்கு நான் செல்ல வேண்டும் 
சரி நீங்க முதலாவது மாடியில் சென்று விட்டு அப்புறம் இரண்டாவது மாடியில் செல்லுங்கள் இல்லை 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 நான் முதலாவது மாடியில் இருந்து செல்ல விரும்பவில்லை நான் நேராக இரண்டாவது மாடியில் செல்ல விரும்புகிறேன் சொல்வார் கிருக்கன் ஓடி போய்விடுவேன் என்பார் இரண்டாவது மாடிக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் எப்படி செல்ல வேண்டும் ஒருவர் சொல்லுகிறார் நான் இரண்டு வயது ஆக வேண்டும் என்கிறார் ஆனால் நான் ஒரு லட்சத்துக்கு ஆனா ஆளாக ஆக விரும்பவில்லை இது பாசிபிளா கேட்கிறேன் நான் ஒரு வருடத்திற்கான ஆக வேண்டும் ஒரு வருடத்திற்கு ஆக வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஆறு மாதத்திற்கான வயது ஆக வேண்டும் ஆறு மாதத்திற்கு ஆக வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஒரு மாதத்திற்கான ஆக வேண்டும் ஆனால் ஜனங்கள் இந்த அமைப்பை புரிந்து கொள்வது இல்லை அவர்களுக்கு நேராக என்ன வேண்டும் ஆசீர்வாதம் அவதற்கு முன்பாகவே டைரக்டாக பத்து வயது ஆக விரும்புகிறார்கள் நான் கேட்கிறேன் இந்த அமைப்புகளுக்கு என்ன தேவனுடைய இந்த வார்த்தைக்கான காரணம் என்ன முதலாவது நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் இதை செய்வதற்கு தேவன் யாரிடம் சொல்லுகிறார் யாரை செய்வதற்கு சொல்லுகிறார் தேவன் யார் ஆசீர்வாதத்தை பெற விரும்புகிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் ஹலோ 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 ஆரம்பத்தில் எல்லாமே நன்றாக செயல்படும் தேவன் உங்களுடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்துகிறார் இதுபடியாக புதிதாக பிறந்த குழந்தை போல அம்மா சாப்பாடு கொடு இந்த வாங்கிக்கொள் அம்மா சாப்பாடு கொடு இந்த வாங்கிக்கோ பத்து வருடம் கழித்து அம்மா சாப்பாடு கொடு இந்த வாங்கிக்கோ இங்கு உங்களுடைய தாய் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் இந்த அமைப்பை பற்றி எதை கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறார் இந்த காலம் சென்று விட்டது தனிமையில் இருந்த அந்த அதிகாரம் எல்லாம் போய்விட்டது அம்மா சாப்பாடு கொடு உம் இங்கேவா உனக்கு என்ன நான் வேலைக்காரியா என்ன ஏ அம்மா மரியாதையாக பேசு இந்த அவனுடைய வீடு நீ வந்து சென்று சாப்பிட்டு கொள் இந்த வீட்டு விட்டு போ தான் அந்த பையன் புரிந்து கொள்வான் அம்மா சாப்பாடு கொடு நான் எடுத்துக்கொள்ளட்டுமா இப்ப நான் என்ன புரிந்து கொண்டான் நம்முடைய அமைப்பு பற்றி நம்முடைய வீட்டில் இப்படி செயல்பட்டது இல்லையா எத்தனை பேர் இப்படியாக செயல்பட்டிருக்கிறீர்கள் இப்படி இல்லை என்றால் உங்களை அம்மா உங்களை ரொம்ப செல்லமாக வளர்த்திருக்கிறார்கள் தலைமையில் ஏற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஹலோ 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 எத்தனை பேர் இப்படியாக செயல்பட்டு இருக்கிறீர்கள் நான் சுகம் பெற்றுக் கொண்டேன் எனக்கு வேலை கெடுத்து விட்டது இப்படியாக நடந்தது அப்படியாக நடந்தது ஒரு நாள் கழித்து என்ன ஆகும் அமைப்பு சில நாள் கழித்து நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தேவனை முழுமையாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி என்றால் தேவன் எப்படியாக செயல்படுகிறார் என்று பேக் ஹண்டில் என்ன நடக்கிறது என்று பற்றி அறிய வேண்டும் பிரைஸ் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் எத்தனை பேர் புரிகிறீர்கள் இருக்கிறீர்களா ஆஸ்டர் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் வரும்போது எல்லாமே நல்லா இருந்தது இப்பொழுது ஒன்றுமே செயல்படவில்லை ஆனால் இப்பொழுது என்ன அநேக பேர் இதை புரிந்து கொள்வதில்லை ஆஸ்டரை ஆரம்பத்தில் நாங்கள் சந்தித்த போது எவ்வளவு நல்லவராக இருந்தார் நல்ல இப்பொழுது நீங்கள் லீடர் ஆகிவிட்டீர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு என்ன கருத்து கொடுக்க வேண்டும் அமைப்பு இப்பொழுது உங்களுக்கு அமைப்பு பற்றி சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது இருந்தது இந்த அமைப்பை கற்றுக் கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் தான் அநேக பேர் சபைகளை விட்டு சென்று விடுகிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் சபைக்கு செல்வேன் பாஸ்டர் எனக்கு தலைவலிக்கு பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் பாஸ்டர் எனக்கு வைத்து வலிக்கு எனக்கு பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் பாஸ்டர் நாய் இருந்து விட்டது பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் ஆரம்பத்தில் பாஸ்டர் பிரார்த்தனை செய்து விட்டார் சபைக்கு வர வர பாஸ்டரை சந்திப்பதே கடினமாகிவிட்டது வரிசையில் நின்று தான் பாஸ்டரை சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது அது போக பாஸ்டர் கூறுகிறார் நீங்கள் செல்லிடரை பார்த்து கொள்ளுங்கள் அமைப்பு சிஸ்டம் அமைப்பு நீங்கள் அந்த சிஸ்டத்தை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிரைஸ் த லார்ட் அருகில் இருப்பவர் பார்த்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் சிஸ்டத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த அமைப்பை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிரைஸ் த லார்ட் இப்படி என்றால் சில பேருக்கு தீன் கூட கசப்பாக இருக்கும் ஒருவர் வந்து சொல்வார்கள் நான் தேன் சாப்பிட்டு மற்றவர்கள் அவர்கள் முறைச்சு பார்ப்பார்கள் நீங்கள் போய் சொல்கிறீர்கள் சொல்வார்கள் இவர்கள் பாஸ்டர் இவர்களுக்கு பைசா கொடுத்திருக்கிறார் அதனால் தான் இவர்கள் வந்து சாட்சிகளை சொல்கிறார்கள் எங்களுடைய ஜீவனில் எதுவுமே நடப்பதில்லையே எல்லாமே இவர்கள் ஜீவனில் தான் நடக்கிறது ஏனென்றால் இவர்கள் எதை புரிந்து கொண்டார்கள் அந்த அமைப்பை பற்றி 
நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ள விரும்பவில்லை உங்களிடம் சொன்னால் செல் மெம்பரை கூட்டவும் ஆத்மாக்களை தெவிக்கவும் செய்யுங்கள் தசம பாகம் கொடுங்கள் நீங்கள் அதற்கு தயாராக இல்லை நீங்கள் எதை மாத்திரம் விரும்புகிறீர்கள் அந்த தேனை மாத்திரம் தான் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் உயரத்தை மாற்றுவதற்கு விரும்பவில்லை உங்களுக்கு தேன் வேண்டும் அது போக இரண்டாவது மாடிக்கு செல்ல வேண்டும் நீங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு ஆகாமலே இரண்டு வருடத்திற்கு நேராக ஆக வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள் ஆனால் அது அப்படி நடக்க முடியாது இங்குதான் நிறைய பேருடைய கண்ணாடி கலந்து விடுகிறது சபைக்கு எத்தனை பேரோ வருகிறார்கள் ஆனால் அதில் எத்தனை பேர் சபையில் தங்குகிறார்கள் சில பேர் மாற்றம் தான் ஏனென்றால் அவர்கள் ஒரு மதத்தின் இன்னத்தோடு அவர்கள் வந்தார்கள் அவர்கள் நினைத்தார்கள் நான் மணி நேரம் சபை நடக்கிறது நான் மூணு மணி நேரத்தில் எப்போதாக சென்று அங்கு சென்று விட்டு வந்து விடுவேன் ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்து யார் அதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பார் யார் பிரார்த்தனை நேரத்தில் வருவார் எதுக்காக நான் பத்து மணிக்கு கரெக்டாக வர வேண்டும் ஓகே ஹாலே லூயா எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள் என்னோடு தயாரா இருக்கிறீர்களா ஆஹ் இதுதான் அவர் பிரார்த்தனை செய்கிறார் லூசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் இது நிமித்தம் நாங்கள் அதை கேட்ட நாள் முதல் உங்களுக்காக இடவிடாமல் ஜபம் பண்ணுகிறோம் நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவினாலே நிரப்பப்படவும் நீங்கள் அடுத்ததில் அவருக்கு பாத்திரராய் நடந்து கொள்ளவும் உங்களுடைய நடத்தை நீங்கள் வேலை செய்யும் முறை உங்களுடைய நடத்தை கர்த்தருக்கு பிரியம் உண்டாக அவருக்கு பிரியம் உண்டாக என்றால் என்ன அவருடைய சித்தத்தின்படி நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் இதுதானே அர்த்தம் ஹலோ 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 பிரியம் உண்டாக என்றால் என்ன அவருடைய சித்தத்தின்படி நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் ஆத்மாக்களை செய்வது என்றால் என்ன லீடர்ஷிப் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி இந்த பார்ட்னர்ஷிப் என்ன என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் சகலவித நற்கிரியைகளும் ஆகிய கனிகளை தந்து தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பிரியம் உண்டாக அவருக்கு பாத்திரராய் நடந்து கொள்ளவும் கருத்துக்கு பிரியம் உண்டாக இதன் அர்த்தம் என்ன ஒரு பிரியம் இருக்கிறது உங்கள் மகன் பெயர் நிர்மல் உங்களுடைய மகன் அதனால் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்கள் என்னுடைய மகன் என்று அவன் பரீட்சையில் தோல்வி அடைந்து விட்டான் என்றால் நீங்கள் அந்த காரியத்தினாலே அவன் மேல் சந்தோஷமாக பிரியமாக இருக்க முடியாது இதைத்தான் அங்கு அவர் சொல்கிறார் அவர் மகனாக இருக்கிறார் அதனால் நீங்கள் பிரியமாக இருக்கிறீர்கள் அவள் தோல்வி அடைந்து விட்டான் அதனால் சந்தோஷமாக இல்லை நம் மேல் சகல விதத்திலும் பிரியமாக இருக்கிறார் ஏனென்றால் நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் ஆனால் நீங்கள் தசமமாக கொடுப்பதில்லை என்றால் இந்த காரியத்தினால் அவர் உங்கள் மேல் பிரியமாக இல்லை ஹாத்பாக்களை வெல்லுவதில்லை அதனால் அவர் உங்கள் மேல் பிரியமாக இல்லை இரவில் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் நான் பிரியமாக இல்லை ஆனால் என்னுடைய குமாரன் அதில் பிரியமாக இருக்கிறேன் சகலவித நற்கிரியைகளும் ஆகிய கனிகளை தந்து தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தி அடைந்து கருத்தருக்கு பிரியம் உண்டாக அவருக்கு பாத்திரராய் நடந்து கொள்ளவும் தேவன் ஏன் அவருக்கு பிரியம் உண்டாக நீங்கள் நடந்து கொள்ளும்படி சொல்கிறார் அவர் உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண விரும்புகிறாரா இல்லை அநேக சமயங்கள் ஜனங்கள் அப்படியாக நினைக்கிறார்கள் தேவன் அவர்களை கட்டுப்படுத்த நினைக்கிறார் என்று தேவன் ஏன் விரும்புகிறார் நம்முடைய நடத்தைகள் அவருக்கு பிரியம் உண்டாக இருக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய செயல்கள் அவள் அவர் விருப்பத்தின்படியாக இருக்கும்படிக்கு ஏனென்றால் ஏனென்றால் நம்மில் சகலவித நற்கிரிகளுமாக கனிகளை நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்று பிரைஸ் த லார்ட் அநேக யூத் பிள்ளைகள் நினைக்கிறார்கள் ஏன் அவர்கள் நாங்கள் என்ன எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று இவர்கள் சொல்கிறார்கள் உங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இதை சொல்லவில்லை இதற்காக சொல்கிறோம் நீங்கள் ஒரு வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அநேக பேர் இதனால் தான் அவர்கள் புரிந்து கொள்வதே இல்லை இவர்கள் இதை நம்மளுக்கு சரியப்படுத்தி நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ண விரும்புகிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் நாங்கள் இப்பொழுது பாஸ்டர் சொல்வதை கேட்போமா நாங்கள் எதற்கு அதை செய்ய வேண்டும் ஓகே செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் உங்களை கட்டுப்படுத்த நினைக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறீர்கள் ஆனால் தேவன் உங்களுக்கு எதை வெளிப்படுத்துகிறார் நீங்கள் ஒரு வெற்றியாளனாக செயல்படும்படி பிரைஸ் த லார்ட் ஹாலே லூயா இத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள் பேர் புரிகிறீர்கள் ஹலோ 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 இருக்கிறீர்களா ஏதாவது தவறாக நான் சொன்னால் நீங்கள் தெரியப்படுத்தவும் சரியா என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது 
சகலவித நற்கரிகளும் ஆகிய பணிகளை தந்து தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தி அடைந்து கருத்திற்கு பிரியமுண்டாக அவருக்கு பாத்திரமாய் நடந்து கொள்ளவும் அவருக்கு பிரியமுண்டாக நடந்தீர்கள் என்றால் கனிகளும் யாரிடத்தில் உண்டாகும் உங்களிடத்தில் தான் அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு ஒன்றும் கிடைக்காது தேவனுக்கும் ஒன்றும் கிடைக்காது ஏனென்றால் எங்களுடைய நடத்தை எப்படியாக இருக்கிறது தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கிறது இதனால் தான் எங்களில் கனிகள் வருகிறது சகலவித நற்கிரிகளுமாக கனிகளை தந்து தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தி அடைந்து அவர் சொல்லவில்லை நீங்கள் நின்று விடுங்கள் என்று ஏனென்றால் நீங்கள் கொடுக்கிற கனி இதன் மூலமாக வரும் தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தி அடைந்து தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் நான்கு கணிகளை கொடுத்தீர்கள் என்றால் உங்கள் இடத்தில் அவ்வளவாக தான் தேவனுக்கு அறிவில் விருத்தி அடைந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் நீங்கள் நாற்பது கணிகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று இருந்தீர்கள் என்றால் அதற்கான அறிவை நீங்கள் தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தி அடைய வேண்டும் ஒரு விவசாயி அறிந்திருக்கிறார் ஒரு ஏக்கர் விளைநிலத்தில் இருந்து யாராவது விவசாயி இங்கு இருக்கிறீர்களா நீங்கள் ஒரு விவசாயி தானா உண்மையாக விவசாயி தானா சரியான பதில் கொடுப்பீர்களா ஓகே நீங்களும் விவசாயி தானா என்ன விவசாயம் செய்கிறீர்கள் கோதுமை அரிசி எது எதை உற்பத்தி செய்கிறீர்கள் ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் எவ்வளவு அரிசி விளைக்க முடியும் அவர் சொன்னார் ஆயிரம் மரக்கால் என்று மரக்கால் என்று தெரியுமா உங்களுக்கு ஓகே தெரியல என்றால் விட்டு விடுங்கள் அதே அப்படியாக மரக்கால் என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவர் சொன்னார் அவங்களுடைய பேர் ரமேஷ் தானே ரமேஷ் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் ஆயிரம் மரக்கால் என்று சொன்னார் ஒரு ஏக்கர் ஆயிரம் கிலோ என்று சொ சொன்னார் அவர் ஒரு ஏக்கர் விளைநிலத்திலிருந்து பத்தாயிரம் மரக்கால் அரிசியை நீங்கள் விளைக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் அதனுடைய செயல்முறை நீங்கள் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் விதைக்க முடியும் ஆனால் அதை நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அதனுடைய விதையை மாற்ற வேண்டும் விவசாயத்தின் முறையை நீங்கள் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் ஒரு ஏக்கர் நிலத்திலிருந்து பத்தாயிரம் கிலோ மரக்கால் அரிசி எத்தனை பேர் அறிந்திருக்கிறீர்கள் இப்படித்தானே செயல்பட வேண்டும் இப்படித்தானே நடக்கிறது ஹலோ ஹலோ எத்தனை பேர் புரிந்து கொண்டீர்கள் இதைத்தான் அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் கனி கொடுத்தீர்கள் நான்கு கனிகள் வந்தது இப்பொழுது நீங்கள் எவ்வளவாக கொண்டு வர வேண்டும் நாற்பது கனிகள் தேவனை அறிகிற அறிவில் நீங்கள் விருத்தி அடைய வேண்டும் இப்படியான இந்த ப்ரொசஸை நீங்கள் உங்கள வாழ்நாள் முழுவதும் அதிகமான கனிகள் எப்படி கொடுக்க முடியும் அதிகமான அறிவின் மூலமாகத்தான் நீங்கள் உங்களுடைய ஜீவனில் நீங்கள் கொடுக்கும் கனிகளால் நீங்கள் திருப்தி அடையவில்லை என்றால் நீங்கள் பெருக விரும்புகிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் போய் உங்களுக்கு ஒரு பிசினஸ் நீங்கள் தொடங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு வேலை நீங்கள் ஒரு புதிய ஒரு வேலை செய்ய தேவையில்லை ஒரு வேலை ஆனால் ஒரு விஷயம் நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் அது என்னவென்றால் தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தி ஜனங்கள் சொல்கிற ஓ நான் வெங்காயம் விற்கிறேன் இருபது கிலோ வெங்காயம் தான் விற்கிறது இந்த தேசத்தில் இவ்வளவு வெங்காயம் விற்கப்படுகிறது இவ்வளவு வெங்காயம் விற்கப்படுகிறது சமீபத்தில் நான் ஒரு செய்தி படித்தேன் எத்தனை வியாபாரி காளிகளை விற்று அவர்கள் ஒடிசுவரர் ஆகிவிட்டார்கள் அவர் ஒருவர் சொல்கிறார் வெங்காயம் வாங்குவதற்கு ஆள் இல்லை என்பதல்ல பிரச்சனை யாரிடத்தில் இருக்கிறது உங்கள் இடத்தில் இருக்கிறது நீங்கள் அதை எப்படியாக விற்பனை செய்ய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அதிகம் நீங்கள் அறிவை இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி அதிக கனிகள் எதிலிருந்து வரும் அதிகமான ஞானத்தில் இருந்து அருகில் இருப்பதை பார்த்து சொல்லுங்கள் அதிக கனி அதிக ஞானத்தில் இருந்து வரும் என்று சரியா அருகில் இருப்பவர் பார்த்து சொல்லுங்கள் அதிகம் கனி அதிகமான ஞானத்திலிருந்து வரும் யாருடைய ஞானத்திலிருந்து தேவனுடைய ஞானத்திலிருந்து எவ்வளவு ஒரு சரளான ஜீவன் எவ்வளவு நீங்கள் தேவனை அறிந்து கொண்டே இருக்கிறீர்களோ அவ்வளவான கனிகள் உங்களிடத்திலிருந்து உண்டாகி கொண்டே இருக்கும் இது அப்படியாக அல்ல நீங்கள் எந்த வியாபாரத்தை செய்கிறீர்களோ அதை வாங்குவதற்கு ஆள் இல்லை என்பதல்ல காரணம் என்னவென்றால் நீங்கள் தேவனை அறிகிற ஞானத்திலே இன்னும் நீங்கள் விருத்தி அடையவில்லை என்பது இது ஒரு ரகசியம் இது ஒரு ரகசியம் இதை பற்றி இன்னும் அதிகமான கேள்விகளை நீங்கள் கேட்காதீர்கள் இதுக்கான காரியத்தை தான் நாம் சொல்லுகிறோம் ரகசியம் என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது ஒரு ரகசியம் என்று அப்படியே நீங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்டீர்கள் உங்கள் வயல் நிறைந்து விட்டது எப்படி அது ஒரு ரகசியம் உண்மைதானே ஹலோ 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 தென்னிந்தியாவில் பெண்கள் கருப்பாகவும் இருப்பார்கள் அவர்கள் சிவப்பாகவும் இருப்பார்கள் ஆண்கள் கருப்பாகவும் இருப்பார்கள் சிவப்பாகவும் இருப்பார்கள் இதற்காக அப்படி இருக்கிறார்கள் அது ஒரு ரகசியம் உண்மைதானே உத்தரப்பிரதேசத்திலும் கருப்பாகவும் இருப்பார்கள் சிவப்பாகவும் இருப்பார்கள் ரகசியம் என்னவென்று 
அது ரகசியம் இதில் உங்களுடைய மூளையை நீங்கள் அதிகம் செலவழிக்க தேவையில்லை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒன்றே அதிகம் கனி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அதிகம் தேவ ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அருகில் இருப்பவர்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் அதிகம் கனி அதிகம் தேவனை அறிவில் இருந்து கிடைக்கும் திரும்பவும் சொல்லும் அதிகம் கனி தேவனை அறிகிற அறிவில் இருந்து கிடைக்கும் ஒரு வசனத்தை பார்ப்போம் நீங்கள் தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தி அடைந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இந்த ரெப்சோடி உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் அறிஞ்சிருக்கிறோம் இதை நீங்கள் வாசித்துக் கொண்டால் அனுதினம் நீங்கள் தேவனுடைய அறிகிற அறிவிலே வளர்த்தி அடைச்சு கொண்டே இருப்பீர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சபை புதன்கிழமை சபை செல்களில் எதற்காக நாங்கள் வர சொல்கிறோம் தேவன் இங்கு சொன்ன அறிகிற அறிவிலே விரக்தி அடைந்து கொண்டு என்பதை பற்றி அதில் நாங்களும் ஒரு பங்கை அளிக்க விரும்புகிறோம் நாங்கள் வாரத்தில் மூன்று முறையாவது உங்களுக்கு தேவனை அறிகிற அறிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக ஏனென்றால் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய செய்தி உங்களுக்கு புதன்கிழமை கொடுக்க மாட்டோம் புதன்கிழமை கொடுக்கக்கூடிய செய்தி அது செல்களில் நாங்கள் சொல்வதில்லை ரேப்சோடியில் சொல்லப்படுகிற செய்தி சபையில் சொல்லப்படுவதில்லை சபையில் சொல்லப்படுகிற செய்தி ரேப்சோடியில் இல்லை உங்களுடைய ஞானம் பெருகி கொண்டே போகிறது உங்களுடைய வளர்ச்சி இதில் தான் இருக்கிறது பிரைஸ் த லார்ட் நீங்கள் சொல்ல ஏன் இப்படி இருக்கிறது சந்தோஷப்பட்டுக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இருளில் இல்லை என்று பிரைஸ் த லார்ட் பாஸ்டர் என் அருகில் இருப்பவர் தசமமாக கொடுப்பதில்லை ஆனால் அவர் ஒரு கார் வாங்கி விட்டார் நான் தசமமாக கொடுத்தேன் ஆனால் நான் ஒரு பிஞ்ச சிறப்பை அணிந்து கொண்டு வருகிறேன் நீங்கள் இப்படியான வித்தியாசங்களை நீங்கள் பார்க்காதீர்கள் ஏனென்றால் அந்த காரின் மூலம் அவருக்கு எப்பொழுது விபத்து நடக்கும் என்பது பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் இந்த காலனியை அணிந்து கொண்டே நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு சென்று விடுவீர்கள் என்பது பற்றி யாரும் அறிந்திருக்கவில்லை இப்படியான வித்தியாசத்தை நீங்கள் பார்க்க கூடாது ஏனென்றால் அவர் எங்கு இருக்கிறார் அவர் அந்த காலத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர் அந்த காலத்தை எப்படி அடைவார் என்று உங்களுக்கு தெரியாது அவர்களோடு நீங்கள் ஒரு பொழுதும் ஒப்பிடாதீர்கள் நீங்கள் தானே சொன்னீர்கள் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் தசுபாகவும் கொடுத்தால் நான் வெற்றி பெறுவேன் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இதெல்லாம் செய்வதில்லை அப்படி இருந்து அவன் இடத்தில் கார் இருக்கிறது இப்படி எல்லாம் உளராதீர்கள் அவர் எப்படி இருக்கிறார் ஒரு தோல்வியான அமைப்பில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் தேவன் உங்களை அதில் இருந்து வெளியே எடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் பிரேஸ் எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார் அதிலிருந்து உங்களை விடுவித்திருக்கிறார் நீங்கள் மீண்டும் அதில் செல்ல விரும்பக்கூடாது அதன் மூலம் நீங்கள் வெற்றி அடைய நினைக்காதீர்கள் ஏனென்றால் அந்த அமைப்பின் மூலம் ஒருவர் கூட வெற்றி அடைந்ததே இல்லை நீங்கள் தெய்வனை அறிகிற அறிவில் பெருகிக் கொண்டே இருங்கள் அடுத்தது இன்று இந்த டாபிக்கை எனக்கு முடிக்க வேண்டும் மூன்று வாரமாக இது தான் போய்க் கொண்டே இருக்கிறது எனக்கு தெரியவில்லை எப்படி இதை முடிப்பேன் என்று இங்கு வர வர இங்கே எல்லா டைமும் முடிந்து போகிறது அது அப்படியான கதை காலையில் குழந்தைகளை குளிப்பாட்டி குளிப்பாட்டி ரெடியாக வைத்து வைத்தால் ஸ்கூல் பஸ் சென்று விடுகிறது நான் உங்களை தயார்படுத்தி இது வரைக்கும் உங்களை கொண்டு வந்தேன் முழுமையான அவருடைய வல்லமையின்படி எல்லா வல்லமையாலும் வளப்படுத்தவும் உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறோம் யோசித்து பாருங்கள் உங்களோடு எப்படியாக செயல்படுகிறார் என்று உங்களுடைய அறிவு எவ்வளவாக பெருகிக் கொண்டு போகிறதோ தெய்வன் உங்களோடு என்ன செய்கிறார் பாருங்கள் நீங்கள் எப்படியாக ஆகிறீர்கள் பலப்படுத்தப்படுகிறீர்கள் பலப்படுத்தப்படுகிறீர்கள் எல்லா வல்லமையோடு சேர்ந்து ஒரு இரு வல்லமை இல்ல அனைத்து வல்லமைகளும் சேர்த்து ஒரு வேலை என்னிடம் இடம் இருந்தால் உங்களுக்கு நான் அதிகமாக சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் அவருடைய வலிமையினால் திஸ் இஸ் மைண்ட் குளோயிங் அவருடைய மகிமையினால் யாருடைய மகிமையினால் தேவனுடைய மகிமையினால் தேவனுடைய மகிமையின் வல்லமையின் படியாக இதிலிருந்து வெளியே வருவது எப்படி என்று எனக்கு புரியவில்லை இந்த வல்லமை யாருடைய மகிமையின் படியாக இருக்கிறது வல்லமையின் மகிமை என்று சொல்லவில்லை இரண்டிலும் வித்தியாசம் இருக்கிறது வல்லமையின் மகிமை மகிமையின் வல்லமை இரண்டும் வித்தியாசம் இருக்கிறது சிரித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆ ஹா 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 நான் என்று சொன்னேன் மகிமையின் வல்லமை வல்லமையின் மகிமை இது இரண்டிலும் வித்தியாசம் இருக்கிறது வானத்திற்கும் பூமிக்கான உள்ள வித்தியாசம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப பெரியது மகிமையின் வல்லமை யாருடைய வல்லமை ஹலோ 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 சொல்லுங்கள் மகிமையின் வல்லமை வல்லமையின் மகிமை இரண்டும் வித்தியாசம் இருக்கிறது யாருடைய மகிமை வாவ் தேவனுடைய மகிமை வாவ் தேவனுடைய மகிமையின் வல்லமை அவருடைய வல்லமையின் படி எல்லா வல்லமையாலும் பலப்படுத்தப்படவும் சொல்லப்படுகிறது சந்தோஷத்தோடு கூடிய 
இன்னைக்கு பாருங்கள் அவர் எப்படியான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அவர் நினைக்கிறார் பாருங்கள் முதலாவது பாகத்தை நான் விட்டு விடுகிறேன் கமாவிலிருந்து திரும்ப வாசிக்கிறேன் யா தக்கி ஓ பாய் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ஓ சந்தோஷத்தோடு கூடிய எல்லா பொறுமையும் மீடிய சாந்தமும் உண்டாவதாக அவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் அவருடைய அருகில் அருகிலே நீங்கள் பெருக வேண்டும் மகிமையான வல்லமையின்படி செயல்பட வேண்டும் எல்லா வல்லமையும் பலப்படுத்தவும் நீங்கள் எங்கு செல்ல வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் சந்தோஷத்தோடு கூடிய எல்லா பொறுமையும் நீடிய சாந்தமும் உண்டாவதற்காக அவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் ஒவ்வொரு கஷ்டங்களிலும் சந்தோஷத்தோடு நிரம்பி இருங்கள் என்று சொல்ல விரும்புகிறார் ஏனென்றால் நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் எந்த ஒரு உபத்திரங்களும் உங்களுக்காக அல்ல எந்த ஒரு கஷ்டங்களும் உங்களை விட பெரியதல்ல This is remarkable. இவ்வளவாக நீங்கள் தேவனை அறிந்து கொண்டே இருக்கிறீர்களோ நீங்கள் எப்படி இருப்பீர்கள் சந்தோஷத்தோடு நிரப்பப்பட்டிருப்பீர்கள் உங்களுடைய ஜீவனில் அப்படியான செயல்கள் இருந்தால் அந்த ஆனந்தத்தை உங்களை விட்டு எடுத்து கொண்டிருந்தால் இந்த ஒரு இடம்தான் நீங்கள் வர வேண்டும் கஷ்டங்களை நீங்கள் சொல்கிறீர் ஊ நான் எல்லாத்தையும் விட பெரியவன் கேட்பார்கள் உனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு சொல்லுங்கள் நீங்கள் அதை புரிய மாட்டீர்கள் நமக்குள் என்ன ஆகிவிட்டது மகிமையான அவருடைய வல்லமையின்படி எல்லா வல்லமையான பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் நான் புரிந்து கொண்டேன் எந்த விட ஒவ்வொருத்தரங்களும் எனக்காக அல்ல நான் ஒவ்வொரு கஷ்டங்களை விட மேன ஆனவன் பிரைஸ் த லார்ட் புரிகிறதா உங்களுக்கு இது அல்ல நீங்கள் கஷ்டங்களை கேட்டவுடன் இல்லை 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 நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் ம் தொல்லைகளை சொல்லுகிறார்கள் உங்களுடைய ஆனந்தம் பெருகிக் கொண்டே போகிறது எத்தனை பேர் புரிகிறீர்கள் ஆ ஆ ஆ சில உனக்கு எதிராக கேஸ் போட்டிருக்கிறோம் முன்னூத்தி இருபத்தி ரெண்டு தான் பாரு சரி முன்னூற்றி இருபத்தாறு ஆ சரி முன்னூற்றி இருபத்தி ஏழு ஆ ஆ உங்களுடைய ரியாக்ஷன் எப்படியாக இருக்க வேண்டும் எதிர்மறையாக இதுதான் அர்த்தம் நீங்கள் படித்துக் கொள்ளுங்கள் புரிகிறதா உங்களுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த ஒத்துக்கு கூடிய எல்லா பொறுமையும் மீடிய சாந்தமும் கஷ்டங்களே இருக்காது ஏன் பொறுமையோடு இருக்க வேண்டும் கஷ்டங்கள் இல்லை என்றால் நீங்கள் எங்கு சாந்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள் இது சொல்லப்படுகிறது சந்தோஷம் மற்றும் பொறுமை வேறு விதமான வார்த்தையிலும் சொல்கிறார் கோத்திரங்களும் சங்கடங்களும் என்று சொல்கிறார் இப்பொழுதுதான் உங்களுடைய பொறுமையும் மீடிய சாந்தமும் வெளிப்படும் எல்லா சந்தோஷத்தோடும் கூட சந்தோஷத்தோடு கூட சொல்லுவாரு அரசாங்கம் உங்களை பார்த்த உடனே சுட்டுவிட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் நீங்க சொல்லுகிற இருக்க வேண்டும் அவர்கள் உங்கள் வீட்டு அருகில் வந்து விட்டார்கள் என் கண்மலையும் கோட்டையுமானவரே வந்துவிட்டார் அருகில் வந்துவிட்டான் உண்மை போல் யாரும் இல்லை தேவனை தேவர்களில் உண்மை போல யாரும் இல்லை உங்கள் அருகில் வந்து உங்கள் பாதையை தொட்டு விட்டு சென்று விட்டார்கள் யாரும் போல உயர்ந்தவர்களில் உமக்கு உங்களுக்கு எந்த வித்தியாசமும் தேவைப்பட தேவையில்லை உங்கள் யார் வருகிறார் யார் செல்கிறார் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள் கண்மலையும் அடைக்கலமும் நீரே கண்மலையும் அடைக்கலமும் கண்மலை என்றால் உங்களை யாரும் அசைக்க முடியாது கோட்டை என்றால் நீங்கள் அதில் அடைக்கலம் கூறுவீர்கள் ஒருவரும் உங்களை தொட முடியாது ஹாலே லூயா கண்மலையும் அடைக்கலம் நீரே நீரே உயர்ந்தவர்மைக்கு ஒப்பானவ யாரும் இல்லை 
நீ உயர்ந்தவ தேவனே நீரே உயர்ந்தவ உங்களுடைய எண்ணங்கள் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார் அதிலே இல்லை யார் உங்களை நினைத்து வருகிறார்களோ உங்களுடைய எண்ணங்கள் எதில் இருக்கிறது உங்களோடு இருக்கிற அந்த தேவனிடம் உங்கள் எண்ணங்கள் இருக்கிறது எல்லாரும் உங்கள் கரங்களை வேர்த்தி நீங்கள் அந்நிய பாசையில் ஜபிக்கவும் If you're watching us for the first time and you're yet to give your life to Christ, just say this prayer after me because Jesus is the embodiment of all wisdom. Praise the Lord. So once you have Jesus, we'll also have wisdom. So say these words after me. Mean it from your heart. Say, Dear Lord God, I believe in Lord Jesus Christ, the Son of the living God. I believe He died on the cross to save my soul. and you raised him from dead on the third day and is alive forever more today i confess the lordship of jesus christ over my life and i say that lord jesus is my lord and my savior from this day forward i'm born again i'm a child of god and i'm saved and i'm wise i have the life of god in my spirit in jesus name Amen praise the lord if you just did that prayer details on the screen please do let us know that's wisdom again you know these are the acts of wisdom and um, you cannot take them for granted because wisdom of god will always take you to the right direction that's how you know where wisdom is taking you wisdom of god will tell you what god wants you to do again because it is the wisdom of god wisdom of god cannot take you away from god that's how you know who is guiding you there are several ways you can know who is who is guiding you praise the lord so please let us know that you just gave your life to christ so that we can pray for you guide you nurture you till you become a beautiful ardent follower of lord jesus christ father in the name of jesus i pray for them who have just given life to christ i bless them with your wisdom with your grace i name the name of jesus upon them forever and devil has no claim over their life whatsoever in the name of jesus yes father i bless them with your love with grace with your wisdom and with your spirit be blessed in jesus name amen and this is the time to give your tithes your offerings your partnership to the lord Father in the name of Jesus we say thank you for giving us this honor wisdom and grace to bring our offerings at tithes our special seeds our partnership our thanksgiving as we are giving we receive the multiplied harvest of it in the name of Jesus thank you father thank you lord thank you lord thank you lord thank you lord thank you we invoke the power of blessing upon this offering for multiplication and for the furtherance of the gospel and in Jesus mighty name we pray Amen. Praise the Lord. Let's stand upon our feet. Thank God for His love, for His mercies, for His grace. Thank you, Father. We love you. We worship you.
in Jesus name amen may the grace of our lord jesus christ the love of god and the sweet fellowship of the holy spirit be with us now and forevermore in jesus name amen cheer up the word works subscribe to our channel hit the bell icon like comment and share thank you and god bless you